Ya sebenarnya ini bukan ngomongnya bukan turun kelas dan OJK juga udah bilang ini bukan penurunan kelas bang, cuman uh-huh. reklasifikasi aja gitu. Halo Sobat Cuan, balik lagi bareng gua Daniel Wiguna dan gua Tri Putra dari tim riset CNBC Indonesia. Seperti biasa, segmen kita adalah paham, pantauan saham. Semakin paham semakin cuan. cuan dan selalu cuan ya. Di episode kali ini kita akan membahas tentang wajah baru begitu dari perbankan di Indonesia atau istilah baru aja kali ya, Bro ya. Ada perubahan istilah gitu kalau kita dengar ya bank-bank uh, di Indonesia itu kan di kategori kan berdasarkan modal intinya e, gitu iya. ya namanya dulu ada bank buku satu buku dua buku tiga buku empat sekarang jadi KBMI iya nah, jadi KB, KBMI satu, dua, tiga, empat juga uh, uh. gua gua kira KBM itu kamus besar <laughs> KBBI oh, itu KBBI ya <laughs> oke okay. kalau KBMI apa itu bro kelompok Bank berdasarkan modal inti Mantap Kelompok bank berdasarkan modal inti Jangan lupa ya Sobat Cuan ya Karena ini akan uh, mengklasifikasikan Apakah bank itu tetap berada pada level bukunya Atau level modal intinya yang uh, dulu Atau iya. s- sudah berubah sekarang ya iya. Katanya dinaikin nih bro Dinaikinnya berapa banyak nih ya, Jadi ini gue bahas yang mengenai buku Buku itu kan Apa namanya Dulu kan disebutkan buku Buku 1, buku 2, buku 3, buku 4 Nah Jadi ini buku-buku ini tuh buku satu itu dulu tuh yang satu triliun di bawah satu triliun tuh dikategorikan buku satu. Hmm. Lalu buku dua itu satu sampai lima triliun kalau nggak salah. Hmm. Lalu akhirnya apa buku tiga itu lima sampai dua puluh. Oke. Lalu buku empat tuh yang di atas dua puluh gitu. Uh, itu dulu waktu buku masih istilahnya pakai buku-bukuan gitu sekarang. Iya lima sampai tiga puluh kan dua puluh. Lima sampai tiga puluh triliun. Da, dan yang dulu yang ada di buku 4 itu ada 6 ya kalau nggak yeah. salah ya BCA, yeah. BRI, BNI, Mandiri, CIMB, sama Panin A- Sama Permata Permata, oke okay, berarti ada 7 dulu ya Yang modal intinya di atas 30 triliun nah, Sama Danamon ya kalau nggak salah gue Danamon juga Danamon udah juga, Waduh Danamon, Danamon. gitu ya Danamon, Jangan lupa cek ada di OJK datanya ya Sobat <laughs> Cuan Pokoknya modal intinya di atas 30 triliun Bang, jadi bank buku 4 yeah. Tapi sekarang Bank lagi nih bro Dinaikin lagi hmm. kan dinaikin. Jadi, Nah dinaikin jadi berapa tuh Kalau bank buku 4 Jadi sekarang Bukan buku 4 Sekarang oh, iya. KBM 4 mo- Jadi KBM mo- 4 iya. tuh Yang di atas 70 triliun mm-hmm. Baru lu bisa masuk ke KBM 4 Lalu 14 sampai 70 triliun Lu masuk KBM 3 Lalu KBM 2 itu 6 sampai 14 triliun Lalu di bawah 6 triliun tuh KBM 1 Di bawah 6 triliun Berarti batasnya itu 6 triliun gitu ya, ya Untuk masuk KBMI, triliun, KBMI 1 2. Enggak Kalau 6 triliun Lu masuk KBMI 2 oh, Pokoknya kalau di bawah 6 triliun KBMI, KBMI 1. 1 Banyak iya. yang turun kelas dong Ya sebenarnya ini bukan Ngomongnya bukan turun kelas Dan OJK juga udah bilang Ini bukan penurunan kelas bank Cuman uh-huh. reklasifikasi aja gitu Jadi ya, sebenarnya ini, ini buku iya ya Ini kategori, hmm. kategori buku ini sebenarnya kan Bawaan dari BI ya hmm. bukan, dulu, dulu kan BI kan hmm. yang, yang, yang ngatur perbankan ya Sekarang dari perketan OJK Emang dari dulu udah dari dulu pengen diubah gitu, jadi klasifikasi nggak seperti ini lagi, gitu. Jadi ini mau diganti, di, diubah emang udah rencana dari dulu dirubah gitu. Jadi mm-hmm. diubah jadi namanya KBMI. Gitu. Mm-hmm. Jadi ini akhirnya baru baru dua dua tiga bulan lalu baru Agustus lalu ya diresmikan gitu. Mm-hmm. Nah ini alasan dasarnya apa sih? Emang apa sih efeknya merubah uh, klasifikasi untuk modal inti itu apa sih nanti ya sebenarnya nggak ada yang sebenarnya secara teoritis tuh nggak nggak bakal ada yang berubah semuanya bakal sama seperti uh-uh. akan berjalan seperti biasanya tapi mungkin ada bank-bank yang tadinya too big to fail jadi nggak too big to fail lagi mungkin ya gitu uh-uh. jadi misalnya dulu bank-bank gede kayak uh, apa namanya Kukmindeng sekarang udah namanya Kukmin Bukopin ya dulu dulu mm-hmm. Bukopin ya. itu udah dulu mungkin dianggap too big to fail, too big to fail tuh misalnya contohnya kayak gini ya, bank ini terlalu besar untuk bangkrut. Untuk bangkrut ya. Kenapa? Karena misalnya bank ini bangkrut, orang-orang pada takut, orang-orang pada takut terjadi ras, orang-orang pada narik semua bank, akhirnya yang lainnya juga tumbang semua gitu. Mm-hmm. Jadi terlalu besar untuk tumbang, namanya too big to fail gitu. Okay. Ya mungkin dulu bank-bank KBMI 3 tuh dianggap berapa dianggap too big to fail gitu. Sekarang udah nggak lagi gitu. Mungkin ada ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu, tapi secara secara virtual tuh ya sama aja gitu hanya ke, hanya klasifikasi aja yang berubah gitu. Mm-hmm. Nah ini apakah bang nih kita ngomong dulu ya terkait dengan klasifikasi sampai nanti baru kita omongin privilege privilege nya seperti apa. Tapi ada nggak sih kelebihan kelebihan dari bank yang punya KBMI lebih tinggi gitu dari bank Indonesia misalnya oke okay, karena misalnya lu dari KBMI 4 lu dapat privilege ini 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 
gitu KBMI 3 privilege nya cuman ini 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 misalnya dari contoh giro wajib minimum kayak apa kayak gitu privilege privilege perbankan lah gitu istilahnya ya, ya sebenarnya semua hampir apa semua sama aja gitu paling mm-hmm. udah diatur nih kalau punya apa modal inti segini lu bisa kasih kredit segini okay. lu punya apa namanya DPK segini lu bisa kasih kredit segini gitu jadi sebenarnya bukan dari KBMI nya yang diaturnya gitu jadi mm. apa namanya dari modal inti perbankannya masing-masing gitu mm. tapi yang lu perlu perhatiin orang tentunya kusanya lu Bang lu semakin gede Orang lebih percaya nabung di lu ya, Orang per- percaya hmm. nabung biasa Lu artinya dapat Mode apa namanya DPK murah gitu DPK mm-hmm. murah atau casa ya Biasanya yeah, okay. ya Cash account saving account, account. Ya. Yeah. Jadi kalau lu dapat dana murah ya Berarti ya cost of lu lebih rendah Daripada bank-bank lain gitu mm-hmm. Jadi ya Ini yang perlu dipertimbangkan yeah. Ketika lu bank yang gede Banknya Net interest margin lebih tinggi ya, Lu yeah. dipercaya orang buka, apa, Jadi lu bisa dapat dapat dana murah lebih lebih gampang itu orang lebih contohnya lebih banyak orang nabung di mandiri kan daripada disebut aja misalnya bank apa mm-hmm. bank Ganesa atau bank Kapita gitu pasti kan mm-hmm. retail retail lebih banyak nabung di bank mandiri gitu yeah, 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 karena yeah. lebih terpercaya KBMI lebih gede KBMI mm-hmm. 4 ke KBMI 3 juga kayak gitu pasti lebih banyak yang nabung di bank mandiri daripada misalnya bank Bukopin atau bank bank lain di KBMI 3 gitu mm-hmm. nah ini karena berarti emang, hanya perubahan istilah aja iya, gitu ya hanya reklasifikasi aja sebutannya uh-uh. gitu. reklasifikasi dan tidak akan mengganggu nanti profitabilitas iya pasti okay. tinggal, tapi sebenarnya menariknya itu ada bank-bank banyak bank-bank sebenarnya udah siap naik buku tapi hmm. gagal naik buku gak. gara-gara gara-gara gak jadi iya ya. gak jadi naik ya gara di perubahan aturan hmm. ini hmm. contohnya misalnya kalau salah gue BTPN itu pe- harusnya udah naik ya harusnya nah, jadi KBMI ya, ha- harusnya eh, jadi buku 4 jadi buku 4 ya tapi karena uh-huh. diubah aturan ya gak, kayak ada buku yeah. 4 lagi gitu iya. jadi ya, akhirnya tetap di KBMI uh-huh. 3 gitu soalnya hitungan modal intinya naiknya gak kira-kira bro dinaikin iya. dua kali iya. lebih loh kan dari 30, 30 triliun jadi 70, 70 triliun. gitu harus di atas 70 triliun dulu ini yang kedepak jadinya Danamon, Permata, CIMB, Panin itu kedepak semua iya, gitu kedepak ya semua. bukan kedepak sebenarnya lu oh, enggak kedepak ya turun, turun. ke bukan KBMI, turun KBMI, KBMI juga 3 jadi ya, ya klasifikasi 3 lah ya, ya gitu jadi ya. sebelumnya mohon buku maaf, 4, 4 maaf. jadi ke, apa, KBMI 3 karena sebelumnya emang OJK udah bilang ini bukan turun kelas gitu ya, jadi ya, udah turun wanti kelas wanti ya ini di di ya. apa sih namanya ya, dibilang di klarifikasi ya, ya sobat ya. ya bukan turun bukan kelas turun kelas cuman reklasifikasi ya jadi hmm. dulunya buku 4 jadi KBMI 3 KBMI gitu. 3 jadi sobat cuan jangan salah ya cukup kita aja yang salah <laughs> di sini udah diklarifikasi juga ya sobat cuan oke nah kalau tadi lu bilang ini nggak akan berpengaruh dari sisi profitabilitas hanya berpengaruh dari sisi trust gitu iya. ya trust masyarakat nantinya akan seperti apa tapi kan kalau kita pikir-pikir Kayaknya masyarakat nggak gitu perhatiin deh. Lu mau KBMI 3 kayak KBMI 4. Ya yang penting ada saudara gue nabung di sana. Udah gue nabung sana <laughs> gitu. Ya, seperti tadi gue bilang, uh-uh. bakal lebih banyak orang nabung di bank yang lebih gede. Mm-hmm. Kenapa lebih gede? Cabangnya lebih gue lebih banyak. Yeah, Kalau yeah. lu lihat misalnya orang-orang, apa ya orang-orang yang nggak di luar, apa tidak tinggal di kota ya. Apa sih kalau mereka lihat bank ada fisiknya mm-hmm. baru mereka berani nabung. Berani ya, gak mereka apa orang-orang yang di misalnya di pedalaman ini Terus pedalaman ditawarinnya itu, bank digital Iya ditawarin gitu ya. gak berani mereka ya, ya, Mana ya. orangnya gitu uh-uh. Nanti makanya, ditipu lagi ya, kan Makanya uh-huh. makanya akhirnya Kayak model bisnis Bang Aladin itu kan akhirnya kerjasama sama Alfamart ya Supaya hmm. ada counter-counternya dalam bentuk fisik gitu Kenapa? Ya. Karena emang orang-orang di dalam Yang di luar-luar kota ini gak bakal berani Kalau nabung di bank hmm. digital gitu hmm. Dan sebenarnya bank digital juga cuma suplementari Hmm. Contohnya kalau lu, lu nabung di Contoh lu pengen nabung di Bang Jago misalnya hmm. Lu kirim hmm. uang ke Bang Jago nya gimana? Iya, lu, taruh, lu nabung ya. di Bang Jago nya gimana? Harusnya kan pakai device ya iya. gitu. ya, Tapi lu, gak ada device nya gitu lu, lu nabungnya gimana gitu Lu naruh, naruh, naruh uangnya kan lu kirim oh, dari iya, bank lain yang lebih bener, gede bener, gitu bener, Biasanya kan rata-rata bener, kan bener. Transfer iya, lu transfer gitu, gitu. Uh. Artinya lu udah punya bank lain nih iya, Yang iya. bank digitalnya suplementari gitu Bank utama lu bukan di sana gitu tapi apakah uh, rekla klasifikasi ini akan nanti menyusahkan bank-bank digital itu enggak juga kan karena mereka juga harus ngikutin aturan ini kan bank-bank digital itu ya sebenarnya ini kan aturannya dibikin aturannya satu paket ya keluarnya ya KBMI mm-hmm. 4 sama aturan tentang bank digital ini okay. jadi sebenarnya ini ketika aturan ini diturunkan mm-hmm. ini bank-bank digital ini punya kepastian hukum sekarang mm-hmm. aturan itu kan bank ini punya kepastian hukum jadi mereka kan sebelumnya kan apa misalnya lu punya kredit segini atau lu punya modal segini lu harus punya berapa cabang berapa cabang dulu tuh ada aturannya itu semua mm-hmm. sekarang tuh nggak usah lu punya satu cabang gede aja udah cukup pusat kalau misalnya lu bank digital nggak usah perlu punya banyak cabang lain gitu jadi 
kalau mau ngomong profita, profitabilitas bank digital ya lebih tinggi karena apa, apa no, efisiensi. efisiensi kalau ya. lihat misalnya bank-bank gede lain yang, yang makan banyak duit ya apa karyawannya bro mm-hmm. terus brick and mortarnya cabang-cabang yeah, bank yeah, yang yeah. lain itu kan banyak makan biaya Betul. misalnya lu ngomong bank digital efisiensi gitu lebih enak gitu hmm, berarti nggak ngaruh lah ya yang kayak gini-gini ini reklasifikasi ini gitu eh, ya iya. sama bank-bank digital tapi akan ngaruh mungkin sama aturan modal intinya gitu bener nggak sih kan bank digital juga harus ada modal inti berapa gitu bro iya bank digital biasanya modal intinya ter- tergantung dia ada kelompok kelompok usahanya nggak itu usaha dia ada kelompok usaha ya satu triliun di, udah bisa gitu hmm. tapi biasanya di, te- di, 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 di diusahakan OJK itu di atas 3 triliun memang hmm. semuanya udah di atas 3 triliun walaupun lu punya kelompok usaha gitu contohnya makanya kemarin BBHI walaupun 1 triliun sebenarnya udah cukup tapi akhirnya dia nambah lagi kan sampai 6 kan hmm. okay, salah satunya okay, itu okay, okay, itu okay, lalu okay. lu kalau mau ngomong bank-bank mini lain juga sebenarnya kan lagi kejar-kejaran ya pengen hmm. menungin 3 triliun ini gitu hmm. nah, jadi ya itu apa perlu diperhatikan lah hmm. siapa yang mungkin misalnya dia nggak punya bohir Siapa yang yeah. mau jadi bohirnya yang baru ya Menarik <laughs> perhatiin gitu Tapi aneh nggak sih bro Ini kan banyak sobat cuan yang sebenarnya nanya nih ya Emang seurgen apa sih OJK ngeru- mereklasifikasi sebenernya Modal ini, inti itu di tahun pandemi ini Kok nggak ya. dari kemarin-kemarin aja ya, Sebenarnya ini udah gitu. rencana lama bro dan uh, emang Nah itu dia kenapa nggak dari sebelum pandemi Ya gitu. ini akhirnya dikeluarkannya bareng apa POJK yang bank digital ini hmm. POJK sebenarnya POB P, sebutannya bukan POJK bank digital POJK bank umum yang mengatur bank digital gitu hmm. misalnya gue namanya itu ya akhirnya semua dirombak di situ satu keluar POJK sekalian ya, gitu sekalian ya. Ba- ba- banyak itu nggak cuma digital yang ngomong tentang KBMI bla 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 ya sekarang juga sebenarnya lebih lebih enak liatnya gitu lo bisa hmm. lihat oh ini memang bank memang benar-benar gede trusted gitu yeah, empat yeah, biji yeah, yang trusted yeah. benar-benar gede Yeah. yang too big to fail, yang most likely nggak bakal bangkrut mm-hmm. gitu. Kalau bangkrut pasti di di belok pemerintah. pemerintah gitu ya. Uh-huh. Satu, ya jadi hasilnya nggak bakal kayak dulu. Dulu uh-huh. ketika bank tumbang 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 semua di bailout akhirnya kan yeah, jadi yeah. BLBI akhirnya yeah, kan yeah, yeah, atau yeah. balau akhirnya. Juga, uh-huh. Sekarang kan lebih enak kan dilihatnya oh kalau salah antara empat ini tumbang baru di bailout. Kalau salah tiga mungkin tiga tiga yang atas atas doang ya misalnya. cuman CIN, BN, apa, BNGA, ini berarti, BNLI, cuman gitu-gitu doang yang ini berarti gitu. akan semakin ngarahin konsumen atau nasabah untuk nabungnya di bank-bank gede aja dong ya emang sebenarnya ini dari dulu arah OJK tuh pengen mempersedikit bank dari dulu oh, pengen sedikitin bank disempitin okay, okay. gitu jadi kalau ada, ada ada orang yang punya duit banyak punya ide mau bikin bank misalnya yeah, yeah. dia harus mikir-mikir lagi gitu yeah, ya jadi memang oh, sekarang nggak asal bikin nggak, bank lu, lu kalau mau ngambil izin banknya sekarang nggak udah sangat sulit 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 mm-hmm. sekali lu mm-hmm. udah lu punya duit juga susah makanya oh, gitu. akhirnya banyak banyak bos-bos yang beli bank kecil kan hmm. Demi daripada lu bikin ya, iya daripada lu bikin baru susah mending, lama nggak uh, jelas mending iya, lu iya. beli yang udah jadi yang udah jadi mahal dikit satu setengah kali ekuitas kan uh, uh. artinya lu beli premium apalagi lu, yang udah jadi emiten gitu ya bro nah, ya, ya lu, ya, berarti lu beli lu beli premiumnya kan premiumnya uh, uh. cuma 0,5 kali buku kan berarti uh, uh. lu beli izinnya doang yeah, gitu yeah, yeah, yeah. Jadi ya memang yang terjadi kayak gitu gitu apa OJK emang dari dulu pengen sedikitin makanya salah mm-hmm. di mergerin lah diapain lah gitu dan yeah, emang yeah, sekarang yeah, tuh yeah. liatnya lebih enak gitu uh, uh, yang buku lebih yang mudah bang gede gitu, ya. gitu dan emang bang bang gede ini juga sekarang sebenarnya lagi menarik bro uh, kalau lihat tuh semuanya tuh? ada sentimen sentimennya masing-masing iya 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 contohnya paling apa paling gede BPCA uh, uh. kan baru stock split uh, uh. sampai terbang tembus seribu triliun uh, uh. gitu jadi ada sentimen aksi korporasi uh, uh. stock split Uh-huh. Yang kedua paling besar BBRI kan kemarin juga baru uh-huh. RI kan uh-huh. Baru RI caplok PNM Pegadaian bikin holding, holding ultramikro uh-huh. Ini karena ada holding ini apa namanya buku, nilai bukunya naik nilai naik, buku iya. naik buku PV tur PV tur jadi menarik lagi mm-hmm. gitu, jadi ada potensi untuk lanjut terbang lagi untuk menyesuaikan PBV yang sebelumnya bisa mm-hmm. sebelumnya di, di berapa kali karena nilai bukunya naik akhirnya PV turun potensi naik lagi kenapa karena yeah. menyesuaikan nilai buku yang lamanya mm-hmm. mandiri juga juga nggak kalah mm-hmm. kalah menarik aspirasinya uh-huh. karena apa karena seperti gue bilang ya sebelumnya dia menjadi apa namanya semacam bukan induk ya tapi menjadi pemilik BSI paling gede, BRIS, mm-hmm. Mm-hmm. Bank Syariah Indonesia. Di atas 50 persen. Ya, ya, di atas 50 persen, ownernya dia. Jadi nanti mm-hmm. aset-aset yang BSI ini, laba rugi dikonsolidasikan ke BMRI. Mm-hmm. Jadi lu bisa lihat nanti laba BMRI terbang, aset ini terbang ya. Karena konsolidasi dari BRIS ini. Mm-hmm. Jadi menarik gitu. Ya, ya. Dia menjadi penguasa apa jadi kayak... Tapi kedengarannya kayaknya BNI yang ketinggalan dong ini ya. BNI juga ketinggalan bro. Oh, kalau lihat dia dari kan... laporan keuangannya kayaknya nggak semoncar yang... 
tiga yang lainnya itu gimana Siap, nih bro? Bilang, be, apa? Nah ini lu kasih tahu sobat ah, cuan nih bagian mana nih yang paling laba penting? BM, laba BNI, BNI ini paling mm-hmm. tumbuh paling tinggi dari bank bank lain dari bank bank lain dari bank buku dari sisi lain. persentase Dibanding dari sisi persentase oke okay. kenapa karena salah satunya dia pertama low base effect kemarin oh, kemarin yang, okay, yang okay, kemarin okay. 2020 dia salah satu yang dari KBM 4 itu dia yang paling kurang cantik ya lah ya mm-hmm. dan karena satu low base effect jadi ya terbangnya ketika ini pulih lu kalau mau lihat hamnya juga terbangnya paling tinggi di antara yang lain iya yeah. kenapa karena dia udah menunjukkan pemulihan gitu mm-hmm. lu bisa lihat udah kemarinnya parah sekarang apa NPL-nya udah turun bla 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 Ya akhirnya sahamnya merespon dan memang kinerjanya udah baik lagi gitu Udah, hmm. udah mulai pulih dan pertumbuhannya paling kenceng Memang hmm. karena salah satunya ya low base effect Dan ada aksi korporasi juga dia gitu nggak mau kalah dia Nah itu itu yang baru gue mau tanya Karena kan tadi kalau kita lihat uh, Bank Mandiri Dia konsolidasi nanti laporan keuangannya bris ke dia Habis itu BRI ada red issue, BCA, stock split apa BNI Nah BNI ini <laughs> Apa nih? Rumo, apa, kan dia kan mau caplok Bank Mayora ya Nah itu 50% lebih kan Dan dia bakal bekerja ya? sama dengan si grup okay. Si grup itu yang punya Shopee Jadi confirm ya, udah confirm ini Udah confirm udah semua ya. udah confirm Udah, okay. udah ada keterbukaannya malah uh-huh. Soalnya Jadi kemarin ini... banyak yang kecelek tuh katanya <laughs> Si grup mau caplok bank apa ya, akhirnya, akhirnya gak ya. jadi gitu kan ya, Akhirnya mereka kerjasama sama BNI hmm. Jadi ownershipnya nanti BNI mayoritas Ada si grup di dalam lumayan gede, lalu ada Mayora juga di dalam Mayora Group. Mantap. Dan mereka ini bakal ngembangin nggak cuma apa ngembangin bank digital buat global. Mm-hmm. Ya, soalnya ya ini yang menarik lagi ya. Mm-hmm. Ini pemerintah tuh udah siapin sebenarnya ini dari tiga bank raksasa ini tiga tiga negeri ini BUMN apa ini. Nih? BRI ini BNI udah, udah ada ya, udah tuh? ada segmennya masing-masing. Nah. BRI kan jelas mikro. Ya mikro. UMKM. Mandiri apa? Mandiri apa bisnis itu Mandiri manufaktur. Korporat. Korporat. korporat, korporat ya. gitu. uh-huh. BNI orang yang kadang-kadang bingung iya, Apa lu gak tau juga kan BNI apa Bisnis, BNI, bisnis kali ya Bukan tahu deh, apa deh. BNI itu sebenarnya bank globalnya Indonesia oh, Jadi yang yang di luar apa okay. Lu kalau lihat cabang-cabang BNI di luar negeri itu paling banyak dibandingkan dengan BRI dan Mandiri Nah ini yang belum diperhatiin iya, sama Sobat Cuan Emang ya, dari dulu nyadar. tuh in, ya, uh-huh. kan nyadar, Emang dari dulu tuh di plotting sama Pak Erik Sama emang dari dulu di plotting dari BWM ini adalah bank BNI itu global gitu mm-hmm. Bank untuk bisnis global gitu Jadi punya cabang di luar negeri banyak bla 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 gitu Jadi emang Market kesana dan, dan nantinya dengan bank digital kerjasama dengan si grup ini ya kita tahu si grup kan pemain internasional ya main di Singapura base nya gitu ya dengan ini lebih 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 jago lagi berarti segmentasinya BNI ini terutama dengan bank digitalnya gitu. Oh oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. berarti jadi bank global akan membuka cabang lebih banyak gitu ya untuk BNI. Ya dengan adanya bank digital ini nggak perlu buka cabang lebih banyak lagi bro. Tapi jadi bank digital ini kan kalau di dalam negeri kan udah banyak nih bank digital untuk luar negeri berarti. Ya bank digital karena dia segmentasinya BNI ini bank bisnis global gitu uh-huh. jadi bisa di, bisa mungkin bisa dipakai buat transaksi di luar negeri atau gimana. Ya ini yang perlu ditunggu nih menariknya oh, ini. Okay. Gimana Bagaimana nih godoknya ya, gitu mereka ya? godoknya gimana? Mereka kerjasama dengan si grupnya kerjasama strategisnya gimana? Apakah nanti bisa trans, bisa transaksi di Shopee atau gimana gitu. Mm-hmm. Tentunya menarik kan. Tahu si grup kan mainnya yeah, 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 pemain, yeah, yeah, yeah. pemain gede gitu nggak cuman mm-hmm. Shopee ada Garena apa sekali mm-hmm. semua si, dari si grup gitu. Mm-hmm. Perlu diperhatiin tentunya ini Nanti kerjasama mereka itu gimana Tapi bentuknya bukannya... Dan mayoranya juga lu gak boleh lupain Mayora juga grup gede Iya, gitu. iya, iya, iya gue tahu kan kalau mayora Tapi kan ini kita satu-satu ya Kita ngomong yang si grup dulu nih Banyak yang nanya nih Kemarin si grup bikin si bank gitu hmm. Baru nabung katanya bunga per tahun 7% <laughs> persen. Gede, Nah ya. itu nanti jadi kanibal dong ya sama BNI Ya sebenarnya nggak kanibal juga Tapi apa namanya Kalau mau lihat uh-uh. si, apa, si grup ini kan Mereka kan sebenarnya masih emang harus di harus nyaplok satu bank lagi bro. Oh oke kan? oke. Okay, okay. Ya ini bisa jadi mereka mau di merger atau apa kita belum tahu kan kejelasannya yeah, apakah yeah, memang yeah. mereka mau caplok satu yang lain atau mereka mau merger supaya si grup ini kan ya emang aturan perbankan tuh gue jelasin dulu aturan perbankan tuh kalau lu pengen nguasain 8 mayoritas ya misalnya 80% mm-hmm. 90% saham perbankan mm-hmm. OJK tuh mewajibkan lu harus caplok satu bank lagi dan di merger. Oke. Okay. Itu Kenapa per- tuh? aturan OJK aturan OJK. Oke. Okay. Gitu, apa untuk safety-nya enggak supaya untuk... bank bank makin dikit oke okay. bilang ini ditekan biar bank bank makin <laughs> ya, ya, dikit tujuannya gitu. tadi kayak gitu ya iya, supaya bank itu bank makin, bank makin dikit, dikit. Uh-uh. ya sekarang kan ini si grup ini kan menguasai 80 apa 90 persennya BKE ya sekarang mm-hmm. dikatakan menjadi si bank ya yeah. nah, ini perlu diperhatikan ini dia mau, selanjutnya mau ngapain gitu mm-hmm. mau caplok bank lain kah tapi rumor-rumornya nggak jadi dengan yang lain-lain kan iya yeah. 
ya bisa jadi dia bikin kita sama strategis dengan BNI kan why not gitu mm-hmm. bisa juga kayak gitu tapi kita belum tahu tentunya nextnya bagaimana next stepnya apa gitu hmm, ini masih harus ditunggu lagi ya khusus untuk BNI aja nih ya I, nah, BNI nah, dan BKE dan si grup nah, ini terus ada Mayora tadi ada Bang Mayora tuh itu gimana nih ceritanya nih apakah dia dipanggil memang karena kinerja fundamental atau punya apa ya misalnya kayak hal-hal yang menarik gitu bawaannya Bang Mayora kekuatan perbankannya sendiri ada di mana karena dia retail atau apa ini hmm, kenapa enggak, sebenarnya Bang Mayora itu kan Bang Mayora kan cabangnya kagak apa kalau seperti gua bilang sebelumnya kalau lu pengen bikin bank digital mm-hmm. paling enak cari bank yang kagak jelas mm. yang cabangnya cuma 1 2 3 10 cabang doang gitu jadi mm-hmm. gampang dirombak jadi digital digitalisasi oh, mudah oke 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 tak perlu tutup tahu cabang gitu iya tapi udah ada izinnya gitu ya yang penting udah ada izin perbankannya aja nanti diubah jadi perbankan digital gitu makanya waktu itu Bang Arto dicaplok Artos ya dulu namanya kan bank lokal ya itu bank bank daerah cuma Bandung doang gitu ya gampang dirubahnya gitu bang hmm. ada juga cabangnya berapa sih nggak banyak gitu hmm. gampang dirubahnya oh, nah, sekarang okay, bang mayor okay. juga sebenarnya nggak gitu nggak gitu besar modal intinya cuma satu triliunan hmm. dari dari kacamatanya mayora group juga sebenarnya enak gitu untuk ditransformasi apa lu lu ini mayora group memang grup yang gede kalau mereka mau injek satu dua triliun pasti mampu lah ya hmm. tapi buat apa lu keluarin hmm. duit 2 triliun ROE nya lu turun nanti ROI semuanya turun hmm. Pro, apa nah, rasio rasio profitabilitas lu turun kenapa karena lu injek dana gede hmm. mending gua ekspansi bisnis retail gua atau apa kayak gitu hmm. nah, nggak nggak profitable gitu mereka yeah, kan paling yeah. bikin bang mayora buat digunain sendiri ya biasanya dulu kan kayak gitu sistemnya hmm. disebut buat karyawan sendiri ya, ya, gaji sebut. karyawan lewat bang sana ya, gitu sebelum ya sebelum sembilan delapan kan banyak bos-bos yang memang buka-buka bank kan buat pakai sendiri gitu istilahnya hmm. kan buat hmm. funding sendiri ini segitu ya jadi kalau mau lihat ya sebenarnya mereka ya cuman ada doang gitu Mm-hmm. Presensinya nggak keras dari kita lu ada nabung nggak sih bang Mayora nggak ada kan mm-hmm. bahkan mungkin sobat cuan kagak tahu sebelumnya ada namanya bang Mayora gitu mm-hmm. tahunya produknya doang iya tahunya produknya yeah. kopi ko mm-hmm. doang gitu kan mm-hmm. nah ngomong kopi lagi nih <laughs> kopi <laughs> okay, okay. Okay. Udah, udah okay. mancing lu ya gue paham gue paham nih ya bro ya jadi memang ada maksud tersendiri ya dari OJK dan tujuannya itu baik ya untuk iya, kemudian supaya diringkaskan untuk kita diringkaskan. Gak banyak gitu ah. karena memang kita negara salah satu negara dengan bank terbanyak banyak di dunia gitu mm-hmm. nah tapi kalau ada bank yang Misal nih modal intinya kagak naik-naik nih Itu diapain tuh sama OJK Apakah harus ditutup, harus merger, harus apa Nah ini sebelum gue kesana gue coba lanjutin di Mayora bentar yeah, Sebenarnya yeah. ini dari Mayora oh, tuh Banyak yang menarik nih Mayora Ya yeah, Mayora uh-huh. ini sebenarnya dari, dari kacamata Mayora juga untung mm-hmm. Mereka kan nggak perlu nginjek dana Betul Daripada mereka nginjek dana 1,5 triliun, 2 triliun yeah, Dengan Udah merger cari orang itu langsung lain. Iya uh-huh. mereka cari, cari, cari investor kan ya dapat. Mayor dapat partner strategis BNI mm-hmm. ya udah mm-hmm. gede. Dapat partner lagi si grup ya udah mereka pasti udah apa senang gitu. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Nah, mungkin enggak mungkin sedih gitu uh-huh. walaupun pasti kepemilikan mereka turun tadinya 90 100% yeah. uh-huh. turun jadi masalah enggak perlu apa-apa injek dana gitu. lagi gitu karena, kan. Iya karena kue lu makin gede gitu. Uh-huh. Walaupun lu contohnya sebelumnya lu menguasai 100% kue uh-huh. tapi kue lu kecil ukurannya cuma 30 ke 30 cm. Sekarang lu menguasai 25% kue tapi ukuran kue lu 200 ke 200 cm yeah. ya kan lebih uh-huh. untung kue gede kan. Iya. Yeah. walaupun persennya kecil gitu jadi hmm. itu semuanya win-win gitu BNI hmm. win bisa bikin bank digital si grup win gini hmm. mau si grup, apa langkah selanjutnya gimana Mayora juga win gitu hmm. nah kalau lu mau ngomong ina ini opsi lainnya misalnya si Mayora kagak nambahin modalnya ya, yang terjadi apa hmm. misalnya dia pengen tetap satu tre satu triliun akhirnya turun bro jadi BPD dia Waduh. Iya, jadi bank perkreditan daerah gitu. Iya, Statusnya iya. turun. Nah, BPD ini terbatas izinnya nggak susah. Memang bisa masih bisa himpun dari masyarakat, tapi terbatas ini itunya gitu. Hmm. Jadi ya, dan kalau BPD ini nggak boleh dipegang sama asing, harus dipegang lokal semua. Berarti kalau ada asing yang mau beli nggak bisa ya, gitu? Iya, bukan emang emang ya emang nggak boleh gitu. Nggak oh. boleh ada asing menguasai saham BPD. Jadi ini menarik lagi khususnya saham yang listing di. Uh-huh. di BLI lalu akhir turun jadi BPD, jadi BPD gimana BPD, nasibnya? Iya, gimana? Kan nggak ya. bisa harusnya. Ya, kan? tahu ya bukan bukan nggak bisa kan bisa aja investor nah. asing beli. Iya. Apa iya. namanya di market Kalau ada yang apa. beli. Nah, nah ini gak, belum jelas ini aturan gimana kalau misalnya saham-saham yang memang listing, contohnya misal BGTG atau BNBA itu list, memang listing akhirnya turun. Uh-uh. Masih belum jelas sebenarnya ini bisa bisa jadi ini di delisting bisa. Kau juga nggak mm-hmm. tahu ya apa yang terjadi. Bisa jadi emang dilarang gitu. Jadi mm-hmm. apa? asing harus jual dan asing nggak boleh beli lagi khusus di saham itu bisa jadi kayak gitu juga hmm. gitu jadi menarik tuh 
bisa namanya? jadi bisa jadi asing yang injek dana dia jadi enggak enggak KBMI juga, satu ya, gitu ya. Iya, kusalnya ya kusalnya dia kagak telat. Mm-hmm. Kan makanya ini deadline-nya jelas gitu. Yeah, tahun yeah, yeah. Du- tahun akhir tahun ini harus 2 triliun, akhir tahun tiga, apa akhir tiga, akhir 3 triliun, apa akhir tahun depan 3 triliun. Mm-hmm. Kalau udah telat udah jadi BPD asing udah enggak bisa injek lagi mm-hmm. gitu. udah deh, udah. Telat. <laughs> udah super telat ya nah hmm. ini yang gue mau tanya nih ya yang tadi tuh terkait dengan yang KBMI 3 KBMI 2 gitu perlu nggak sih mereka itu naik kelas gitu naikin modal inti mereka sebenarnya kalau lu lihat karena kan sepertinya more likely nanti kalau empat bank raksasa ini modal intinya udah naik gitu ya misalnya udah di atas 100 triliun ada kemungkinan OJK naikin hmm, ni- juga nilai modal loh. inti nggak, nggak lagi juga. dong ini hmm. alasan OJK naikin seperti yang gue bilang kan ini karena mereka pengen rubah warisan dari BI hmm. gitu ini buku ini kan warisan dari BI mereka pengen rubah aja jadi most likely untuk beberapa puluh tahun 10-20 tahun ke depan mungkin nggak bakal diganti lagi hmm. itu bakal stay seperti ini nah masalah bank buku satu yang pengen naikin kedua sebenarnya ada ada urgensi juga sebenarnya untuk hmm. mereka naikin supaya supaya jangan di kelas paling bawah lagi gitu. Yeah, Contohnya yeah, Bang Hada kan bela-belain naik sampai 6 triliun. Kenapa enggak mm-hmm. naik cuma 5 doang atau 4 doang? Kenapa mm-hmm. harus 6? Ya, supaya naik jadi Bank Buku 2, eh, apa jadi KBMI 2 gitu. Yeah, yeah, dari yeah, KBMI 1. Yeah. Jadi ya memang ada urgensi juga biar biar apa namanya? ada prestisnya lah tentunya daripada lu, lu KBMI 1 dibanding KBMI 2 kan. Mm-hmm. Lebih oke okay KBMI 2 gitu. Jadi ada prestisnya juga Dan gitu. Bisa lebih dipercaya pasti banyak gitu yang ya. banyak yang lomba-lomba juga kejar target 6 triliun ini gitu. Heeh. Uh, uh, uh. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Ini ibarat ini ya kalau manusia itu ya kayak S1, S2, S3 <laughs> gitu ya, Bro ya kayaknya ya. <laughs> kalau dari klasifikasi nilai modal inti ini namanya sekarang KBMI ya. Nah, di 5 menit terakhir ini, Bro, kayaknya udah 4 menit terakhir nih. Nah, <laughs> udah 3 menit terakhir, oh, Bro. 3 menit terakhir. <laughs> oke, okay. gua mau tanya nih untuk rekomendasi perbankan nih seperti biasa kan kita ngomongnya pantauan saham nih. Berarti Lu harus kasih tahu nih uh, terkait dengan perbankan ini dengan adanya perubahan ke, uh, perubahan klasifikasi emiten-emiten mana sih sebenarnya ini yang bakal menarik apakah tetap nih rekomendasinya yang gede-gede aja atau gimana? Ya sebenarnya yang selalu mau ngomong perubahannya ini yang gede-gede pasti memang masih masih menarik jadi seperti ini ya, bilang, prima dona ya. Iya masih masih uh-huh. prima dona pasti seperti yang gue bilang terutama ya BBRI dan BMRI karena masih banyak yang bisa dipantau dari dua ini. BSI itu masih masih lanjut usahanya, mm-hmm. masih apa masih bakal kembang terus. Mm-hmm. Mau ngomong kanun Aceh dan lain-lain itu masih banyak sekali mm-hmm. perkembangan yang bisa dilakukan oleh BSI ini. Tentunya BMRI yang paling diuntungkan. Mm-hmm. BRI juga masih masih menarik karena kita mm-hmm. bisa lihat dengan adanya holding ultramikro ini semuanya diuntungkan BRI okay. diuntungkan karena bisa akses ke ultramikro. Lalu PMN dan PKD juga diuntungkan karena per cost of fund murah, gitu mm-hmm. cost of fund bisa ditekan. Ya semuanya diuntungkan dengan adanya ini apa namanya holding ultra mikro ini du- mm-hmm. tadinya kan PMN pekerjaan kan harus apa nggak bi- fundingnya kan harus cari dari luar gitu sekarang bisa punya bapak sendiri gitu mm. menarik diperhatikan BRI dan BMRI terutama dua itu gitu. berarti kalau mau invest gitu ya mau cuannya yang minim resiko memang harus perhatikan gitu ya uh, emiten-emiten yang besar ini ya karena dengan adanya perubahan ini menjadi semakin jelas kayak lu bilang tadi kan klasifikasi perbankannya yang mana yang gede yang gede kalau misalnya sobat cuan mau lebih aman ya itulah yang harus lebih diperhatikan gitu ya bro ya iya. oke nah menarik banget ya sobat cuan ada perubahan klasifikasi ya tapi ini tidak menurunkan kelas ini gua ulangin sekali sekali lagi ya profitabilitasnya itu sama jadi Sobat cuan nanti jangan lupa untuk tetap uh, perhatiin ya perbankan-perbankannya emiten-emitennya yang mana gitu ya supaya tetap cuan tentunya dan jangan lupa dengerin konten paham kita ya di Spotify udah pasti di cuap-cuap cuan ada di Apple Podcast dan juga Google Podcast kemudian Instagram jangan lupa follow cuap underscore cuan Dan yang terakhir kita juga ada di Youtube Paham on Youtube gitu ya Tapi cari channelnya itu cuap-cuap cuan Jangan lupa klik like, subscribe Dan juga share Sobat Cuan Kalau gitu gue pamit undur diri dulu Gue Daniel Wiguna dan Gue Triputra Sampai jumpa di episode Sampai selanjutnya jumpa. Bye